One in three human globally does not have access to safe drinking water. It is still one of the leading causes of death in the world. This is an incredibly simple solution. Using only sand combined with bacteria, you can make drinking water. I present you the Biosense filter. An open source and low tech system invented by the Dr. David Mans in the early 90s. His organization, The Coast, has widely shared its expertise to other organizations for the benefit of millions of people. We have been in Nicaragua to meet one of them, Blue Energy. At Low Tech Lab, we travel the world to find the best low tech inventions that are useful, sustainable, and accessible to all. Esmelda, ¿cuáles son los beneficios de, del filtro de arena? Bueno, eh, los beneficios del filtro de arena en sí son muchos, múltiples. Es una tecnología de bajo costo, ¿Sí? también purifica 100% el agua, eliminando la bacteria e coliformes fecales. Un estudio que se hizo acá en la ciudad eh, se determinó que más del 99% de los pozos están contaminados con el coliforme. Esta problemática se ha venido generando desde muchos años atrás debido al crecimiento poblacional y a las malas prácticas que nosotros hacemos como pobladores. No contamos con un sistema de agua potabilizado ni un sistema de agua para aguas grises y aguas negras. Entonces cada quien trata de resolver su problemática a, con, a sus capacidades. Esto trae mucha problemática porque este, todas las bacterias contaminan la capa superficial. Estas bacterias van al subsuelo y entonces por ende van a los pozos. ¿Qué es uh, este filtro y cómo funciona? Es bastante sencillo. Tenemos el reservorio donde se eh, aplica el agua. Filtra a un balde de agua, que son 20 litros de agua, eh, en un periodo de media hora o 45 minutos. Es de filtración lenta, pero al mismo tiempo no tan lenta. Eh, nos abastece con suficiente agua para el consumo y también para algunas otras cosas que hacer es como la cocina. El filtro de arena eh, dura 30 años, por eso le decimos que es una tecnología de muy bajo costo por su tiempo de duración. Los materiales son totalmente eh, orgánicos, los encontramos en nuestra localidad, este es fácil de replicar una vez teniendo el molde o en Blue Energy. ¿Cuál es la misión <risa> uh, de Blue Energy? Bueno, Blue Energy ya tiene 16 años de estar acá en la costa caribe y pues inició implementando proyectos de energía renovable. Pero en el 2008 abrió su programa de agua, saneamiento e higiene con el filtro bioarena y Blue Energy cuenta con todo el equipamiento y el personal técnico para la implementación, el más que todo en el proceso de construcción del filtro. Luego se identifican los beneficiarios, estos beneficiarios pasan a un taller o una capacitación donde se le explica todo el proceso de uso con y construcción del filtro vía arena. Un miembro de la familia apoya en la construcción, en el tamizaje de la arena, en la preparación de, de los moldes, en las mezclas en sí, en todo el proceso de construcción. ¿Piensas que este filtro uh -huh. uh, puede ser replicado en otros países del mundo? Por supuesto que sí, este es un, solamente un modelo, existen muchos diseños, muchos modelos que se pueden replicar en comunidades que presentan problemáticas muy parecidas a las nuestras, ¿verdad? Para eliminar esas bacterias biológicas que nos afectan a la salud eh, de, de nosotros, entonces este... Eh, hay muchos estudios que sí demuestran de que es muy replicable en muchas ciudades que, que pueden cambiar esa realidad, donde tienen también muchos problemas de afluentes, ríos, lagos contaminados. I love this technology. It's cheap, robust and really efficient.
but even if it seems easy, you have to be rigorous. I encourage you to follow a training program. Here is how it works. The dirty water is poured into the reservoir. It flows gently through the diffuser to protect the sand surface. The sand mechanically filters dirt and big particles from the water. The bio layer is the active part of the filter. This is where good bacteria kill the pathogens. Then the water flows through the separation and the drainage gravel. They prevent sand from clogging the outlet pipe. Water that comes out of the outlet pipe is safe to drink. To make it, you will need Construction sand, avoid sand from beaches or rivers. Separation gravel, drainage gravel. At Brew Energy, they buy bulk gravels and sieve it. A food grade container, 90 cm long. Concrete is too heavy for the boat, so we did it with a 10 cm diameter PVC pipe. This surface is good to filter 1.5 liters at a time. At Brew Energy, the surface is 13 times bigger in order to filter 20 liters at a time. Outlet pipe and fittings, diffuser and taps for the big pipe. Safe water storage container. At the bottom of the filter, there is a pipe to drain the water. Glue the cap with PVC cement at one end, the pass wall at the other end. Drill small holes. Drill a hole at the bottom of the body. Pass the outlet through the body. Connect the elbow, the pipe, and the two last two elbows. Fix the outlet pipe to the body. Glue a cap at the bottom of the body. In this step, we'll fill up the body with 7.5 cm of drainage gravel, 5 cm of separation gravel, 55 cm of sand and water up to the level of the outlet pipe. Wash the gravels until the water is clear. Pour 20 cm of water. When you add the gravel and sand, it will help to remove the air. Fill the bottom with the drainage gravel, up to 7.5 cm. Add a 5 cm layer of the separation gravel. Wash the sand 3 or 4 times, although the water doesn't have to be clear. The efficiency will depend on the size of the sand. If you wash it too much, the flow will be too fast. Pour sand. Make sure there is always water above the sand. Stop when it remains 5 cm between the surface of the sand and the outlet. The water level has to reach the outlet. Place the diffuser 10 cm from the top. Put a lid. Fill it up to the edge. If the flow stops in less than 30 minutes, that means you wash the sand too much. Just redo it. If the water is not clear in the beginning, don't panic. The bio layer takes about 30 days to fully develop. During this period, pour water every day, but don't drink it. After 30 days, if possible, test your filtered water in a laboratory to check it. Use water that is as clean and safe as possible. It's a living system, so you have to fill the filter regularly to keep the good bacteria alive. Respect a gap of minimum 1 hour and maximum 48 hours between two fillings. Over time, the bio layer adapts itself to a certain quality of water. If you want to use a different source, wait for a couple of days until you drink it, so the bio layer can adapt to the new pathogens. 
when properly used, it's a great technology. I like the idea that we use microorganisms to do such an important job. Another example showing that to ally with nature is efficient, sustainable and accessible to all. The goal of the Lotech Lab is to find Lotech innovation, document and promote them so that anyone can replicate them. It's open source and collaborative, so feel free to comment and if you make it, share it with us.